In this video, we will talk cloud computing mechanism. What are the career options? What are the initial skills? What are the courses that we have to do? What are the certified? What are the certified? What are the opportunities? What are the avenues that we have to open? We will talk about the complete path. There is a lot of career opportunities in the world of cloud computing. There is a lot of certifications in the world. That's why I have a basic reason. The most popular cloud computing platforms are Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. There are a lot of individual certifications in 10-12. अपन कंबाइंड दरने अत्रियानंद इंगल को मंच लगाम। अदौबरत दरने एक बार इंस्टिट्यूट्स स्पेशल कोचिंग कोड़े तट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफाइड आवान हेल्प चाहिए नो मुंडे। अपन पालर कम उल्लाय एक कंफ्यूशन आने ये द सर्टिफिकेशन डकनम एंड अदिन उल्ला बेसिक क्वालिफिकेशन नंदा आने Alanggil, nyan ini itu karyanya riki nu, apod ini kiri ini kar sertifikasi ni dekain betul, inilah loko ke pelar ke mula samshay mana. Apod adine peti, nama kita ni wisuda ema itu, uru walera important diet lalu uru cloud computing job nama skill, adine entah ke vendor ni lalu nokia itu, adine te complete patah manusia kan seramik ya. Uru gaya ni nengal manusia ke entah tu. Once you are certified in cloud computing as a professional or as an expert, ninggal aloji kya ta urupad opportunities ninggal kumunil open jein dana. Adu menda anu nama ke manusia kan seramik kya. This is Anish Kumar and welcome to Empower. Apa cloud computing domain le? I am going to choose a very important diet and career option. That is why we are starting to complete the journey. This is a very professional course called Cloud Computing Architect. Cloud Computing Architecture is the same as we are going to use the cloud. That is why we are going to use front-end technologies, back-end technologies, cloud delivery network. All of us are going to use a complete expert in Cloud Computing Architect. अपन नमक को एक बिजनेस नॉर्मली देंगे ना वर्क की ना दे नमक को एक बिजनेस सिनेरियो गिट्टा है ना फॉर एक्साम्पल न्यान एक ऑनलाइन शॉप उधर लगा है ना अधिक तरह के कस्टमर्स आदि हम वैरन दें इतने तरह के स्टोरेज वैरन अपन उन्हें ना एक बिजनेस केस नमक गिट्टियाल ये क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्मदल्अधिक Oru cloud computing architect. Eni ke pertan oru background dulu, eni ke cloud computing architect awa aman joy chal. Pati lah endah na beriam. Karena am, teru professional course, alengil professional domain aydu ondu. Pala initial skills, awasya mai beri ondu. Endo ke ane initial skills, naal karyengal lill, awar ke expertise endengil, iwar ke cloud computing architect lula next step berdam. Endo ke ane, first of all, awar ke oru basic understanding of networking. Ayat networking ni lalu korang lihatlah, pelbagai orang ni, entah ni TCP, entah ni IP, Transmission Control Protocol, or Internet Protocol. Aduh, betul ni entah ni HTTPS, Hypertext, Hypertext Transfer Services. Aduh, betul tu ni what is FTP. Ingin ni lalu protocol sem, OSI layer entah ni, ingin ni ni communication ni ada kuna tu. Ingin ni lalu prerequisite sem manis lah kan? Orang. Randa amade, baru operating system dina pati ni lalu orang knowledge ni dari dia. Orang operating sistem mana tu orang nale Linux awa, Linux ni ada distro saya rigina, Ubuntu, CentOS, ingin ni ular operating sistem ni betul orang nalu ID orang dia rigya, Windows operating sistem ni betul orang server operating sistem ni betul orang ID orang dia rigya, pada ni betul orang nalu expert ana inggilum, adu mula prerequisite ana. 
പക്ഷേ വെൻ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലിനക്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫയർ വാൾ വാട്ട് ദ ലെയർ ത്രീ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ പ്രൊപ്പർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ലെയർ ത്രീയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് ഫയർ വാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഇതൊരു മസ്റ്റ് അല്ല എന്നാലും നിങ്ങളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജസ് സ്മോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കോഡിങ്ങിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആഡ് ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത്രയും ബേസിക് നോളേജസ് നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകാം ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു സർട്ടിഫൈഡ് ആവണം സർട്ടിഫൈഡ് ആവുക എവിടെ നിന്നാണ് സർട്ടിഫൈഡ് ആവുക നമുക്ക് എനി ഓഫ് ദിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പ് ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി എ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അജ്വർ സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന കോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ നിങ്ങളൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു കോ ആദ്യം ബേസിക് നോളജ് വേണം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക കോഴ്സ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ക്ലൗഡ് അക്കാഡമി പോലെയുള്ള നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് സർട്ടിഫൈ സർട്ടിഫൈഡ് ആവാം അപ്പോൾ വൺ സർട്ടിഫൈഡ് ആയാൽ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ഡൊമൈനിലേക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും അവിടെയെല്ലാം ഈ ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്സിൻ്റെ വലിയൊരു ബിസിനസ് കേസിനെ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ബിഗ് ഡാറ്റ അറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ പലരും വേറെ പല റേഞ്ചിൽ അതായത് അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ബേസിക് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു എസ് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി പ്രാക്ടീഷണർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീഷണർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വലിയൊരു ബി ടെക്കോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലോവർ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലാണ് അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീഷണറെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലാണ് നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സാലറിയൊക്കെ മേടിക്കാവുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ അത് എൻ ടു എൻ ബിസിനസ് കേസസ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ലെയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലാണ്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ സർട്ടിഫൈഡ് ആവാം ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് പോലത്തെ ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അജുവർ ആണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലെയേഴ്സ് അവിടെയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എ ഡബ്ല്യു എസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്രീം ഓർ കം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓർ ബെറ്റർ ദാൻ അതർ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞുള്ളൂ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതായാലും ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഡബ്ല്യു എസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ട്വൽവ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് റെഫർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ദർ ആർ സം ഓൺലൈൻ അക്കാഡമീസ് വിച്ച് allows you to get certified or which helps you അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കോച്ചിങ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സർട്ടിഫൈഡ് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ അക്കാഡമി ഇസ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയൊരു ക്ലൗഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആവാം ഏതൊക്കെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും വിശദമാക്കിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒരുപാട് കമൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്പെസിഫിക് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ ജനറിക് ആയിരുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആക്ഷനബിൾ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു ഫൈനൽ അല്ല ഇതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അവന്യൂസ് ദർ ആർ സം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേറെ ഓപ്ഷൻസാണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ പല റെഫറൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ട് ആവട്ടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ